ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വാരിയബിളിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം ഈ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു വാരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വേറൊരെണ്ണം കൂടി എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് മറ്റൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സെയിം വാരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സും വൈയും ആണ് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് വരുന്നത് വാരിയബിൾസ് ടു വാരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും ആണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെയും ഈ ഇക്വേഷന്റെയും വാരിയബിൾസ് എക്സും വൈ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് ഇതൊരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വാരിയബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും ഗ്രാഫിക് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഈ രണ്ട് ഈ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പഠിക്കാം ഓൾജിബ്രിക്കിൽ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ വാരിയബിൾ എക്സും വൈ ആണ് എക്സിന്റെയും വൈഡിയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് മീനിങ് ഈ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സും വൈയും വാരിയബിൾസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിന്റെ എക്സിന്റെയും വൈഡിയും വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കലി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം ഗ്രാഫിക്കലി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കും ഇത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ വൈ ഡാഷ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ സീറോ ഒറിജിനൽ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ അടയാളപ്പെടുത്തും പോസിറ്റീവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടയാളപ്പെടുത്തും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വൈ ആക്സിസിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വൺ പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ത്രീ വൈ ആക്സിസിന്റെ താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് വണ്ണിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വാരിയബിളിന്റെ ഈ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിന് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തു അങ്ങനെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടെത്തി അത് ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഇനിയും വരയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണതല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ സിക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്രാഫ് കണ്ടെത്തി എക്സിന് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് വൈ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ലൈനും കിട്ടും വേറൊരു ലൈനും കൂടി കിട്ടും ആ ലൈൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സിക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫാണിത് ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ എത്രയാ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ത്രീയും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ത്രീയും y ആക്സിസിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കുക വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി അത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ
അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും വന്നിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണതിന് പകരം ഇതിങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു ഇത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് പാരലൽ ലൈൻസ് എവിടെ എവിടെയും അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല പാരലൽ ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഈ ഈ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല നോ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് നോ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് വൺ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് നോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഇത് ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി വേറൊരു കേസും കൂടെ വരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വാരിയബിൾ എ പെയർ ഓഫ് ലീ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ആദ്യം ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി അടുത്ത ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോഴും അതിൽ കൂടെ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അടുത്ത സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടുക ആ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ ലൈന് കൂടിയാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇതിന് ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിലേ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ എല്ലാ പോയിന്റിലും ആ ലൈൻ രണ്ട് ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ലൈ ചെറിയ ലൈ ചെറിയ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നീണ്ടു പോകണം രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ പെയറ് പെയറായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പോയിന്റിലും മീറ്റ് ചെയ്യണമുണ്ട് ഇതിന് ഇതിന് വൺ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഇഷ്ടം അതായത് എത്രത്തോളം മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടോ അത്രയധികം പോയിന്റ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണമുണ്ട് എല്ലാ പോയിന്റിലും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് വൺ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ ഏ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വരച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് ഈ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരാം ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വൺ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ വൺ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല പാരലൽ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അത് എല്ലാ പോയിന്റിലും ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് അവസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി വൺ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷെ ഇതിനോ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസിലാണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട് നോക്കാം ആദ്യം ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ടു സോൾവ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡും മറ്റത് ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡും രണ്ട് മെത്തേഡിലും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെയും വൈഡിയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തും ആ പെയറിലുള്ള പെയർ ഇപ്പം എക്സും വൈയും വാരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വാരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തും എക്സിൻ്റെയും വൈഡിയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡും ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡും ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ
the system is said to have infinitely many solutions. And the line is equal to the equation. The graph is equal to the straight line. So, the joint is equal to the joint. But the point is equal to the point. The point is equal to the point. The point is equal to the infinitely many solutions. The point is equal to the point. இதில்த்த ஒரோ போய்ண்டும் இந்த சொலுஷ்ன இது உண்டு infinitely many solution அப்பா அது உண்டு the system is consistent solution இல்லது உண்டு consistent என்று நியானந்து வரை இதும் consistent என்று இதும் consistent என்று இது மாத்திரான inconsistent infinitely many solution that is the system is consistent and dependent consistent to and dependent to and பரை இதினே அப்பா consistent என்று இதும் consistent இதும் consistent இது consistent என்று அதை சமியும் அது dependent என்று அப்பா நம்மில் figureகள் இது போலியான வருக்கியாம் இதுக்கண்டா unique solution இதினி unique solution ஏல்லும் அது உண்டுது consistent ஏன் இதினி no solution ஏன் அது உண்டு inconsistent ஏன் இதினி infinitely many solution ஏன் அது உண்டு consistent ஏன் dependent ஏன் அப்பா இ மோனு கேசுகள் அண்ணு நம்மல் graph வருக்கும் போ pair of linear equation in two variables இந்த graph வருக்கும் போ இ மோனு கேசுச் சான் நம்க்கு கிட்ட இனி வேறுரண்ணும் கொடில்லது இனி இல்லது algebraic method நம்மல் அப்பு graphical method of finding solution அண்ணு பார்த்து இனி algebraic method of finding solution we have discussed the following method to find the solution of a pair of linear equation linear equation டே solution கண்டத்தானல்ல மட்டுவிரு method அண்ணு algebraic method அதில் நம்மல் graph உன்னல் வருக்கியா நம்மல் calculate இதுத்தானு அதின்டு solution கண்டத்து அயிலு மோனு method அண்ணு நீங்களை வர்சம் படிக்கின்னது substitution method elimination method cross multiplication method இ மோனு method பியோச்சிட்டானு நம்மல் algebraicலி solution கண்டத்து ஒரு method நம்மல் அப்போ படிக்கின்னு first question form a form the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically அப்போ இதுந்து வாய்சிட்டு linear equation ஆதி என்றாக்கணம் இது statement data situation இது situation statement data தன்னுட்டலை situation இல்ல நம்மல ஆதியம் linear equation என்றாக்கணம் என்னட்டா linear equation வியைச்சிட்டு graph வருக்கியா graphically அது இந்த solution கண்டத்தாம் வேண்டிட்டு அப்பு நம்மலும் மூனு கேசுகள் பர்ந்தில்லே அதில் ஏது கேசானு வருண்டே நோக்கா இ linear equation ஆதி கண்டத்தனம் இ situation டே நம்மலும் first step அல்லாது first term first exerciseல் நம்மலும் பர்ந்து நம்மல் daily lifeல்ல situationsினே நம்மல் linear equation டே formula கேக்காம் அங்கன அப்பு எந்தானி கொஸ்சின்லி பரண்ணிற்கினே நோக்காம் 10 students of class 10 took part in a mathematic quiz if the number of girls is more than the number of boys find the number of boys and girls who took part in the quiz அப்பு நம்மல்க்கு இதிலே எதிங்கில் ஒருண்ணம் X ஏட்டும் Y ஏட்டுடுக்காம் நம்காத்யம் number of boys X இடுக்காம் number of number of boys is equal to x நிருக்கும் number of girls is equal to y நிருத்து number of boys இனே நம்மலும் x variable ஐட்டுடுத்து girls இனே y variable ஐட்டுடுத்து இனி எந்தாதில் பர்ந்திருக்கினது 10 students total students 10 நான 10 students of class 10 took part in a mathematic quiz quiz இனே 10 குட்டியலா பங்கிடுத்தது அதில் girls உண்டு boys உண்டு அப்பா girls உம் boys உம் கூடி 10 students அன்னு பங்கிடுத்துக்கில் அப்பா total students அத்திரண்டு total students 10 நேலு girls இனை நம்மல boys இனை நம்மல X நிருத்து girls இனை Y நிருத்து இ boys உம் girls உம் கூடி எத்திரப் பேரே Qசிலி பங்கிடுத்துக்கிலும் 10 நே பங்கிடுத்துக்கிலும் அப்பா நாம் X உம் Y உம் boys உம் girls உம் கூடி total class உன்ன 10 students ஏ Qசில் பங்கிருத்துக்கிறேன் அப்பா X plus Y X உம் Y உம் கூடிட்டேன் 10 அப்பா ஒரு equation நம்க்கு கிட்டி இனி வேர் ஒரு equation கூடி காணாது கண்டத்தான் பார்ந்திருந்து if the number of pair of equation வண்டை if the number of girls is 4 more than number of boys அங்கினே பார்த்துக்கிறேன் number of girls number of girls equal to number of boys 
അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും ഞാനിവിടെ എഴുതി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഫോർ മോർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിന്റെ കൂടെ ഫോർ മോർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്നെ എഴുതി എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിന്റെ കൂടെ ഫോർ മോർ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിന്റെ കൂടെ ഫോർ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈ ദർ ഫോർ വൈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിന് എന്താ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വൈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വൈ സിക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ളത് എക്സും വൈയും ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ എക്സ് ഇവിടെ നിർത്തി വൈ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്വൽ ടു അപ്പൊ എന്ത് മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ കിട്ടാം ഏ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് മാത്രം എക്സ് നിർത്തി ഈ വൈ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ ആവും അപ്പൊ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ ആവും എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അവർ ഒരു പേ ഈ പേർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻസിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എക്സിന്റെയും വൈ ഡി വാല്യൂ സൊല്യൂഷൻ അതായത് എക്സിന്റെയും വൈ ഡി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏഹ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു പാർട്ട് ഇൻ ദ ക്യൂസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെയും വൈ ഡിയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും ആയിട്ടാണ് എക്സ് വൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എക്സിന്റെയും വൈ ഡിയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എക്സിന്റെയും വൈ ഡിയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തും ആ എക്സിന്റെയും വൈ ഡിയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും ആണ് അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഹു ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ക്യൂസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ എക്സ് 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 വാല്യൂസും വൈ വാല്യൂസും കണ്ടെത്തി എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പൊ എക്സ് വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ഇവിടെ നിർത്തും നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആർ എച്ച് എസ് എൽക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈ സിക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് എക്സ് നോ അപ്പൊ വൈ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂ എക്സ് വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ സിക്സ് നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ നിർക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എക്സ് വാല്യൂ ഫോർ നിർത്താൽ ഇത് എങ്ങനെ വരും വൈ സിക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന വരിക അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് സിക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ സിക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും വൈ സിക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി എക്സ് സിക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാൽ എന്ത് വരും വൈ സിക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതല്ലേ വൈഡ് വാല്യൂ വൈ സിക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വരും ഇനി എക്സ് സിക്വൽ ടു സിക്സ് എടുത്താൽ നമ്മൾ വൈ സിക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാ വേ ത്രീ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തി ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇത് ഏതിന്റെയാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ സിക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോറിനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അപ്പൊ വൈ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എക്സ് സിക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈഡെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എക്സ് സിക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡെ വാല്യൂ ഫൈവ് വരും അതായത് എക്സ് സിക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ സിക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് സിക്വൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എക്സ് സിക്വൽ ടു വൺ വൈ സിക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി എക്സ് സിക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ സിക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ്
x is equal to 3, y is equal to 7. Above 3, 7. 3, 7. Above number curve, no cam. In the joint sheet, we can. Above the graph, straight line, in a book. Above the end of the intersect, intersect the point, the number this is 3, y7. 3, 7 point. This is the intersect. 3, 7. This is the x value 3, y value 7. 3, 7 is x coordinate 3, y coordinate 7. Then, x value 3, y then we have x value, y value, number of boys, number of girls who participate in the quiz. Let's get it. Let's get the scale of this. On x axis, 2 cm gap is 1, 2, 3. 2 cm is 1, 2 cm is 2, 2 cm is 1. 2 cm is 1, 2 cm is 1. On x axis 2 cm is equal to 1 x axis excited to the boy 1 boy On y axis Adam 2 cm is equal to 1 2 cm is equal to 2 cm is equal to 1 girl 1 girl is represent 2 cm is equal to 2 cm is equal to 2 cm is equal to 1 boy is equal to 1 boy अब हम लोग इन्हें ग्राफ वर्ष चुटे इंटरसेक्ट ही द पॉइंट गण्डू बढ़ चाहले ये टेंड लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन गट नंग का अब हम कहते हैं दम सॉल्यूशन इस थ्री सेवन थ्री सेवन आना सॉल्यूशन गटी है दैरफॉर नंबर ऑफ बॉयस बॉयस इक्वल टू थ्री नंबर ऑफ गर्ल्स Girls is equal to equal to seven. Girls is seven and boys is three. I get it. Our solution three seven eight. Next question. Now come five pencils and seven pens together cost rupees fifty. Five pencils and seven pens. So good. A petre. Now we have the pencil in x. No pen in a y. And now we have variable. What can I get? Five pencils. Now five x. Plus seven pen on a seven by cost set three fifty rupee. Whereas seven pencil and five pen, seven pencil on a seven x plus five pen, five y together cost rupees forty six. Find the cost of one pencil and that of one pen. Pen and pencil and value. Now, what am I going to do? Cost of cost of pencil. Cost of pencil. That is one pencil. The cost. So, what am I going to do? That is equal to rupees x. Cost of a pencil. What is pencil? Cost of one pen. What is pen? We have to write rupees y. Pencil is cost of x. Pen is cost of y. Now, five pencil is cost of x. Then, five pencil is five x. Seven pen. अब एक पेन पेन इंडे कोस्ट वाई है ना अब सेवेन पेन इंडे कोस्ट सेवेन वाई है आई रेंडम उड़ी फिफ्टी अब हम लोग का देवरफॉर फाइव एक्स प्लस सेवेन वाई सीक्वल टू फिफ्टी रुपीस इन्हीं आदत तो सेवेन पेंसिल अब एक्स इंडू सेवेन सेवेन एक्स प्लस फाइव पेंस 
ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ഫൈവ് എക്സ് സിക്വൽ ടു ത്രീ വൈ സിക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതാണ് വരിക ത്രീ ഫൈവ് തന്നെ വരും ഇത് ഈ പോയിന്റ് തന്നെ വീണ്ടും വന്നു ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ മൈ എക്സ് സിക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൈ സിക്വൽ ടു ട്വൽവ് വൈ സിക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇവിടെ അല്ലേ എക്സ് സിക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇപ്പുറത്താണ് എക്സ് സിക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് എക്സ് സിക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൈ സിക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരും മൈനസ് ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എടുക്കാം ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഇത് ഈക്വേഷൻ ചെയ്യാം സെവൻ എക്സ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ സിക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ഏതാ എക്സ് സിക്വൽ ടു ത്രീ വൈ സിക്വൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എക്സ് സിക്വൽ ടു ത്രീ വൈ സിക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് വൈ സി വൈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ഏതായിരുന്നു എടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻസിൽ അപ്പോൾ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് എക്സ് എന്നടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ റുപ്പീസ് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് ത്രീ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻ എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ സ്കെയിൽ എഴുതിയില്ല സ്കെയിൽ ഇവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്വൽ ടു വൺ വൺ റുപ്പീസ് വൺ അല്ലേ ഫൈവ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ റുപ്പീസ് വൺ ഓൺ വൈ ആക്സിസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും വൺ സെ അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ തന്നെയാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്വൽ ടു റുപ്പീസ് വൺ വൺ റുപ്പീസ് അതായത് ഇത് കോസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റും പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും അടയാളപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്വൽ ടു വൺ റുപ്പീസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്വൽ ടു വൺ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രീയും ഫൈവും ഒന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ സിക്വൽ ടു സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻസിൽ സിക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ത്രീ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻ സിക്വൽ ടു വൈ ആണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് വൈ എന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പെൻ പെന്നുമാണ് എക്സ് എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് പെൻസിലുമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ആണ് വൈ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഫൈവ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻസിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആ ലീനിയർ ഇക്കേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും ഗ്രാഫ് വരച്ച് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ചിൽ